commandant Russell Weiss de l'US Army. I will not say too much about the life and deeds of Commandant Kiefer, because you know his story better than I. But I will tell you why I am so proud to stand here, why all of the soldiers here are proud to be part of this ceremony. de la vie et les actes du commandant Pierre, parce que vous connaissez son histoire mieux que moi. Mais je vous dirai pourquoi je suis fier d'être ici, pourquoi tous ces soldats sont fiers d'avoir un rôle dans cette cérémonie. My name is Russell Wise. I am a pilot in the United States Navy. 74 years ago to tomorrow, to my grandfather, an infantryman in the 2nd Infantry Division, landed at Omaha Beach. I spent the next 10 weeks in Normandy, the next 13 months in Europe. For him, the landing and the following weeks were the most momentous experience of his life. Je m'appelle Russell Wise. Je suis pilote dans la Force Marine des États-Unis. Il y avait 74 ans demain que mon grand-père, fantassant dans la 12e division d'infanterie, de débarquer sur la plage d'Omaha. Il a passé les 10 semaines prochaines en Normandie, les 13 mois prochains en Europe. Pour lui, le débarquement et les semaines qui ont suivi étaient les plus importants, les plus monumentaux de sa vie. Here with me are representatives of America's Special Forces, Airborne, Rangers, and Green Berets. These are soldiers who have spent years training to fight against any enemy, to continue the battle despite all danger, and to return again and again until it is won. Ici avec moi sont les représentants, représentants des forces spéciales des États-Unis, des soldats qui ont passé des années de formation, en train de pouvoir lutter contre n'importe quel ennemi, à continuer la bataille en dépit de tout danger et à revenir encore et encore jusqu'à la victoire. I can only imagine that it was the same for Commandant Keeper, who came in response to General de Gaulle's call, joined the Free French Navy, fought in the Battle of Dunkirk and at the raid at Dieppe, who trained for the next years to build the first French Special Forces, the Navy Commando Rifleman Battalion, who was first off the boat at Sword Beach and who fought, though twice wounded, through the entire Battle of Normandy, and again through the Battle of Walker. Je ne peux qu'imaginer cette épreuve pour le commandant qui est fier, qui est venu en réponse à l'appel aux gens du général de Gaulle. C'est inscrit dans la force navale française libre, lutté dans la bataille de Dunkerque, puis parti dans la rade de la Dieppe, qui s'est entraîné pendant 12 années en construisant les premières forces spéciales de la France. The battalion Utilier Marin Commander, who was the first to get out of the battle on the plage shore, and who, being that you were blessed, has fought during the battle of Normandy and then again during the battle of Montpellier. Here in Normandy, American soldiers are often asked what we think of the commemorations and ceremonies of the welcome that we received. I think that my friend Major Ben Terwilliger explained the best, that it reminds us of the importance of guarding liberty, the price that men have paid for that liberty, and the obligation to remember their sacrifice. <coughs> Ici, en Normandie, les gens demandent souvent aux soldats américains ce qu'ils pensent de toutes les cérémonies et commémorations et du bienvenu qu'ils reçoivent. Je pense que mon ami, le Major Ben Terwilliger, là-bas, à la meilleure réponse. Et ça nous rappelle l'importance de veiller sur la liberté, du coût que les hommes ont payé pour cette liberté, et l'obligation de garder leurs sacrifices en mémoire. Here we are humbled to honor those who were willing to die for that prize, those who, were recognized up, who we will recognize outside of the cemetery, the Ranger Lowell, the Medal of Honor winner Frank Perigori, and here, the father of French Special Forces, Commandant Philippe Pierre. 
ici, nous sommes rendus homeless, honorés, ceux qui ont été prêts à donner la vie pour ce prix. Donc, tu, tu vas reconnaître en dehors du cimetière, le range lower et le gagnant de la Pardon. Le gagnant de la médaille d'honneur Rick Perigori, une équipement de père de force spéciale française, le commandant de l'équipe. Non, mais bon.